嘿、hey, ，Hello， 大家好，我是电脑王阿达编辑 Russ 哦。自从我们上一支开箱 iPhone 14跟 iPhone 14 Pro Max 的影片之后呢，相信大家都应该很疑惑 ，iPhone 14 Plus 啊，明明用的就是 iPhone 13 Pro Max 的刘海屏幕，当然细部规格有点不一样啊，但是它也是 6.7 七寸的。为什么苹果硬是要晚一点才开卖这台 Plus 机型呢？不过呢，经过我们这一次的开箱体验之后呢，会觉得这手机的手感啊，还有定位啊，的确都给了我有别于目前苹果产品系列的极大存在感啊。啊，既然是开箱体验，还是要聊一聊 iPhone 14 Plus 的盒装配备啊。那基本上它配备跟我们之前开箱的 iPhone 14系列基本上一致啊，没有因为它特别晚开卖有不同配备的待遇啊。那盒装它也是简单的经过纸质的封条来固定，内在屏幕贴也是采用类似的材质，然后上面有标示一些。它的按钮啊的配置的位置是在哪里？坚持了节能减碳的环保之路啊，苹果这次呢也还是没有附上充电器啊，里面是可以看到有 Lightning 对 USB Type C 的快充线，也有附上简单的文件说明书，还有信卡针啊跟信仰的苹果贴纸。那很可惜呢，这次的贴纸它并没有像是之前的 iMac 吧一样，就是。它会跟着外盒的很漂亮的颜色呢，染成了机身的颜色、啊。按下电源钮，第一时间启动的感觉呢，是觉得哇，这台 Pro Max 好轻啊。不过它其实是 Plus 啊，对。那拿着拿着呢，你会觉得反而这种直角的中框啊，真的是完全就是新时代 iPhone 的手感啊。但是它会给人家一种很熟悉的印象啊，就是两百克出头的重量呢，再加上滑顺，然后整体来讲给人非常细致手感的铝金属的中框材质啊，真的会让人回想起就是 iPhone 8 Plus 时代拿到手机的感觉哦。当初我们好像会有一点抱怨，就是说，哎、欸、，iPhone 8 Plus 的时候呢 ，iPhone 竟然变重了，比 iPhone 7 Plus 还要重啊！殊不知呢，后续呢就回不去了，就是从 iPhone 1 0 S Max 开始呢，大屏幕的 iPhone 呢，它的重量基本上直奔到现在的240克左右的重量去了。我个人认为，以这种大屏幕的手感的手机来讲呢，三十到四十克的重量差距呢，其实会让人家从就是爱不释手的手感呢，有可能会变成就是有点负担的使用的感受的差异。两百公克出。出头的 iPhone 14 Plus 呢，用起来的感觉就会让人家觉得说有更爱不释手的感觉哦。我真的觉得这个 Plus 名字其实叫得非常的微妙。尽管呢，这个手感呢就是很怀旧啊，感觉很像是以前的 Plus 的机型呢、啊。只要一转到正面，你就马上发现说它的屏幕呢就是现在 Pro Max 的屏幕的尺寸。这一次呢 ，iPhone 14 Plus 就等于是在保持着两百零二克跟两百零三克这个重量的前提之下，两百零二克是八 Plus 的重量。那十四 Plus 呢是两百零三克，那在这个前提之下呢，进化成了就是现在十三 Pro Max 相同的六点七寸的刘海屏幕，毕竟还是有定位的差异啊，没有使用到新的动态导的挖孔，还有亮度方面都会有稍微有点折中，就是比起 Pro 系列的话，最高亮度是八百尼特 ，Pro Max 的最高亮度是有到一千尼特，但是呢，它的 HDR 的峰值的亮度呢都有到一千两百尼特。你如果已经看惯了十四 Pro Max 的屏幕的话，你甚至会。转过来看这个屏幕的时候，你会觉得，哎、欸，它的边框真的是稍微有存在感一点点了、啊。相较于以往的 Plus 的系列呢，它采用的是 LCD 的面板，尺寸也是五点五寸而已。iPhone 十四 Plus 的屏幕呢，还有加入就是 P 三广色域啊、HDR 显示啊，都进化到了新时代 iPhone 的水准、啊。简单讲，如果你觉得啊，就是升级到六点七寸的 iPhone 一直对你来讲都是有点障碍，就觉得啊，重量比起以往啊要重太多了，而舍弃不再选择 iPhone 的大屏幕体验的话，这一次的 iPhone 十四。Plus 呢，我觉得是非常适合升级的选项了、哦。至少呢，你跟 iPhone 13 Pro Max 相比呢 ，iPhone 14 Plus 啊，它还是有二十五克之多的轻量化优势哦。那拿起来呢，你会觉得有感变轻了、哦。再加上呢，它也是有新增了新时代 iPhone 希望备而不用的车祸侦测啊，还有卫星 SOS 紧急报警的功能，都算是十四系列呢，相较于以往就是新增的特色。那当然呢、啊，变轻也是会有点折中啊。最明显的差距就是，你看这个十四 Plus 呢，它其实就没有 Pro 的三镜头组。虽然真的讲起来，它真的是保持了 Plus 四代的双镜头的系统啊，但是它从原本就是第二颗镜头是两倍的望远端呢，现在已经变成了横移到超广角这一边，自然是少了望远镜头的优势啊。不过呢，这次十四 Plus 其实它也有升级，这次十四系列大光圈 f 1 9可以自动对焦的自拍镜头，也算是相较于十。三系列的明显升级啊，另一方面它也支援就运动摄影机那样子的超级稳定的动作模式啊。就实拍来讲呢，其实 iPhone 十四系列都有可以更早阶段啊，就对画素进行运算式摄影的画素合并的光像引擎的资源。但是呢，就目前来讲啊，大部分的。
拍摄的感觉呢，都会觉得说，比较没有那么明显的呃亮度啊、画质的差异。就我们短暂的拍摄感想呢，会觉得 iPhone 十四系列呢，在色调方面呢，好像是跟 iPhone 十三系列会有一点点不同。那这一方面呢，我们还会做更进一步的测试啊，那可以期待我们的文章。那另外一方面呢，一定要讲就是 iPhone 十四跟十四 Plus 的拍摄体验的一个状况呢，是在于，因为它的主镜头变得跟 iPhone 十三 Pro Max 一样，就是会稍微比起前一代再更远一点点了、哦。苹果却没有像十三 Pro 那样，就是给它标配了一个可以自动对焦的超广角镜头，以微距功能来弥补这一个体验。这样的问题呢，在十四 Plus 也依然有存在啊、哦。如果真的很在意这样的问题的人，你就可能只能考虑十三 Pro 呢，或者是十四 Pro。系列啊，那或者是等到 iPhone 15吧。照这个序列来讲呢，它可能就会用到四千八百万画素的感光元件。那它可以两倍裁切的话，其实对于近拍应该还不错。可以做自动对焦的超广角镜头给它的话，就很有可能变成史上最强标准版的 iPhone。那还是下一代就是直接跳 Ultra 跟 Pro 两个系列呢，这是明年才能确定的、啊。如果你有兴趣想要看 iPhone 14 Plus 拍摄的照片呢，可以看我们的文章里面会有相关的样品照片可以做参考。那谈到标准款的 iPhone 十四啊，并没办法避免要聊到，就是觉得说 iPhone 十四这次竟然没有跟着 Pro 一起升级到 A 十六的 SOC 啊，然后用的是小小增进到与前代。Pro 系列同级的满血版的 A 1 5啊，虽然说呢，在 GPU 效能来讲有增进了 18% 之、啊、但是呢，有很多人会觉得说，那与其买 iPhone 十四，然后不如回过头去买屏幕啊，还有相机系统都更好的13系列，就是十三 Pro 的系列，甚至呢，也会有看到说，哎，这一次怎么没有 Mini 呢？就赶快回头去买13 Mini 的人存在啊。其实呢，到了这一次，从明天上面就已经给人有点出乎意料感觉的 iPhone 十四 Plus 啊，就是。他用的竟然不是 Max 这个名称哦，我自己个人是觉得说啊，他在大屏幕啊，然后轻巧的手感，就是他的手感以大屏幕来讲呢，现在算是轻巧的手机了。那更优异的散热呢，然后还有满血版的 SOC 啊，在这个前提之下呢，还可以达到就是目前 iPhone 最强续航，又使得这台手机呢，其实有不同于以往 iPhone 的定位啊。仔细想一想，这些特性呢，比起大家觉得很适合拿来玩游戏的 iPad Mini 呢，还要更适合当游戏机的感觉啊。那如果我们是以这样的角度来切入看这台机型的话呢 ，iPhone 14 Plus 呢，相较于 iPad Mini 哦。它其实有更窄的屏幕边框啊，还有更高亮度的 OLED 的面板哦，会让人家联想到目前的掌机的霸主啊，任天堂呢，它对于自家热销的游戏主机啊，任天堂 Switch 的硬体策略，哎，这样讲起来啊，十四 Plus 好像比较有诚意一点。那我觉得 iPhone 十四系列其实就是苹果希望能够尽可能的利用他们目前的行动处理器方面的优势哦，再搭配呢 Apple Arcade 啦、啊，或者是。啊，苹果生态系的软体，目前为止的成果延续这个生态系的概念存在啊、哦。那我觉得以游戏领域的企图心来讲，我觉得苹果目前来讲是其实还算蛮明显的、哦。一方面是 iPad Mini 啊，然后再来就是我觉得十四系列其实也是蛮有这种感觉的、哦。那 iPhone 十四 Plus 呢，至于 iPad Mini 呢，毕竟一个平板，一个是手机，平板电脑有有更强的多功效能了、哦。不过呢，我自己在使用 iPhone 十四 Plus 游玩游戏的时候，确实时会有一种我好像在用 iPad Mini 的奇妙的感觉。分享哦。在评测期间呢，我们有游玩原神 iPhone 十四 Plus 的机身呢与屏幕发热的情况呢，都大概在六四十到一个小时之后呢，才会比较有有热度的感觉哦。那就算是温度起来了，也不会觉得哦像是 iPhone 十四 Pro 提干起来那么烫的感觉哦。而且持续玩到一个多小时之后呢，也没有什么明显效能下降的感觉哦。这这方面的体验，我觉得就跟 Mini 很像。一个小时的时间里面呢 ，iPhone 十四 Plus 呢大概掉了十四帕的电。另外呢，也花了一个小时的时间看了 d o b e Vision 的 HDR 的串流影片了、哦。那一个小时呢，它就只掉了五帕。而且呢，我测试的时候是低于一百帕以后，就是七八十帕的时候，比较不会有那种一百帕就是前面挡很久的那个状况的问题哦。基本上啊，这种使用起来安心感呢、啊，其实真的就是 Pro Max 等级的安心感了、啊。我觉得基本上也是符合官方宣称的、哦、至今最强续航的 iPhone 的使用感受、啊。我们也有测试一下快充的部分啊，那我们是实测呢，从十五帕低电量的时候呢，充到五十一帕，大概花了二十五分钟。那再充到八十帕呢，就是再花了二十五分钟。最后的二十帕就是慢充的部分，就是花了一个小时达成了。那整体来讲呢 ，iPad Mini 啊，还有 iPhone 十四 Plus 啊，都给我在更好的架构下呢，可以提供稳定的散热性，还有续航表现，手感更为轻巧也是一点啊。那以 iPad OS 装置而言呢 ，iPad Mini 啊，真的是相对轻巧的一个。产品哦，那 iPhone 十四 Plus 呢？虽然说它在苹果智慧手机来讲，它是最大台的嘛，最大屏幕的，但是呢，它其实相对来讲，它比起 Pro Max 系列还要更轻哦。那
，屏幕呢也比起 iPad mini 还要更好。尽管它相较于 Pro 跟 Pro Max 系列来讲呢，它的相机拍摄呢可能没有到那么强悍，但是呢，它基本上可以兼顾一般手机的拍照啊，甚至是通话的用途，还有5 G 的上网能力啊。其实讲起来，它是比起 iPad mini 来讲呢，它其实通用性、实用性可能更好的一台机型啊。毕竟 iPad mini 没办法通话嘛。Note 十 Plus， 即便它在效能方面，就是完全可以称自己有接近，甚至是超过市面上游戏手机的表现但是呢，苹果还是仅止于啊，在发表会上面呢，就是以 Apple Arcade 啊来展现自己游戏生态系的推广呢，还有他们的努力啊。那我觉得呢，也许哪天啊，标准版的 iPhone 也能够支援 Promotion 的时候，苹果会觉得自己比较有资格喊出游戏手机的名称哦。至少也要升级到九十赫兹的更新率的屏幕吧。如果问我 iPhone 四 Plus 的定位，还有适合哪些人，最会想要推荐的人，就是你其实已经有想说，哦，我想要买 iPad Mini 来啊、呃、玩游戏啊，但是又会觉得说，呃，会不会之后觉得不太实用啊？这个时候呢 ，iPhone 十四 Plus 啊，这种采用了超 Retina XDR 显示器啊，就是 OLED 面板屏幕的手机呢。然后再加上它的电力呢，跟散热其实都有加强啊、哦。那我觉得这会是兼顾轻巧游戏啊，然后手机使用度的一个好选择哦。那当然呢，它价位是比起 iPad mini 还要更贵是没错啦。不过你买了 iPad mini 的话，再买一只手机的话，其实价位可能也是差不多吧，就是一个有更多选择的概念啦。那纵观新时代 iPhone 系列呢，我自己觉得哦，从这一次啊，就是以 A 1 6跟 A 1 5的 SOC 来做产品分界来看呢。苹果在这一次的 iPhone 十四系列、啊、可以说是非常明确的画出了 Pro 系列的产品风格、哦、那在此线以上的 Pro 系列产品呢，就是十四 Pro 啊跟十四 Pro Max 呢，它具备的是各种在苹果这一边的创新规格，包括是四千八百万画素的相机系统啊，然后它的 SOC 是新的，然后动态导的体验呢，其实都是就是创新的体验的感觉、哦那在这个线以下呢，就是十四的标准系列，包括十四跟十四 Plus。我觉得苹果比较注重的是延续这个生态系的活性哦。那像是让相对平价的装置呢，可以借由像是游戏方面的体验啊，或者是 App 上面的体验呢，吸引消费者来延伸去购买，就是更多的 App 啊，或者是订阅 Apple Arcade 啊，然后 iCloud 服务等，在硬体之外呢，取得更多的盈利啊。那我想呢 ，iPhone 十四 Plus 呢。我觉得算是苹果最强的游戏机哦，可以是兼顾生活实用性，还有游戏的好选择、哦。当然、啊，如果是觉得说啊，手机就是要到一百二十赫兹以上的更新率才对啊，那或者是种种的创新规格才是你想要的手机啊，那就真的是直上 Pro 系列，或者是其他的像是 Android 之类的旗舰机才是你的最好选择、啊。就我个人感觉，如果你是觉得、啊、近年来苹果的大屏幕手机呢重量。就是越来越重啊，有点回不去的感觉啊。那觉得对此无法接受的朋友呢，我觉得啊，这一次算是回到以往 Plus 四代，就是那种熟悉手感的 iPhone 14 Plus 呢，我觉得搞不好会是你的购机首选哦。毕竟呢，你也许不见得可以在每一张照片都看出四千八百万画素的画质威力哦。但是呢，你每次拿起手机啊，长时间看影片啊，啊，玩游戏的时候呢。我觉得应该都每一次都能够确确实实感受到 iPhone 十四 Plus 跟 iPhone 十四 Pro Max 之间那个三十七公克重量之间的差别啊，我很推荐大家呢可以去门市直接体验看看，就是你拿十四 Pro Max 拿一拿，再拿十四 Plus， 你应该就可以很直接感受到两者之间使用起来的差别啊。那以上就是我们这次 iPhone 十四 Plus 的简短的体验哦。喜欢我们影片的话，希望大家不要吝啬，就是按赞、订阅、加分享我们电脑娃娃打的影片。那我们下一次的测试再见哦，拜拜。